ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ జస్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రెసిడెంట్ మురళీచారి గారు ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ పాస్ట్ మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ ట్రెజరర్ అండ్ పాస్ట్ డిస్టిక్ గవర్నర్ మై గవర్నర్ రమేష్ లక్ష్మణ్ గారు సెకండ్ వైస్ డిస్టిక్ గవర్నర్ గోపాలరావు గారు అండ్ డిగ్నిటీస్ అండ్ ద డయాస్ పాస్ట్ డిస్టిక్ గవర్నర్ ఇన్ ఆడియన్స్ బిబి రావు గారు అండ్ లైన్స్ అండ్ లైన్ లేడీస్ నమస్తే టుడే ఐ కంగ్రాచులేట్ ది తిరుమల నగర్ క్లబ్ మెంబర్స్ ఫర్ ఇన్స్టలేషనింగ్ ఎయిత్ ఇన్స్టలేషన్ బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను మీరిపేట క్లబ్లో ఉన్నప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ గాను రమేష్ గారు సెక్రటరీ మల్లారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆ టైంలో మేము నేను రమేష్ గారు ట్రై చేసి అక్టోబర్ సెకండ్ని అమ్మవారి టెంపుల్లో కూర్చోబెట్టి మలేష్ గారు వాళ్ళందరినీ కూడా మలేష్ గౌడ్ గారు మలేష్ గారు వీళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి మేము మాట్లాడడం ఆ రోజుని ఈ క్లబ్ తీసుకురావాలని చెప్పేసేసి చేయడం సబ్సిక్వెంట్గా మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఒప్పుకోవడం ఈ క్లబ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అంచేత ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ మంచి క్లబ్ని నేను నా పెరుగులో నేను జడ్షిగా నేను చేయగలిగినందుకు నేను అప్పటి నుంచి కూడా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి నవీన్ యాదవ్ గారి టైంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు చేసినందుకు ఏంటంటే డిస్టిక్లోనే అప్పుడు ఉన్న ప్రజల పూర్ణంగాని కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ జాబ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ డిస్టిక్లో ఏంటంటే జేఎల్టీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్స్ జాబ్ అందరినీ కూడా లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కోసం చేసేటువంటి జాబులో పూర్ణిమగారిని తీసుకున్నారంటే మన క్లబ్లో ఎంత వర్క్ చేశారు ఆవిడ యొక్క యాక్టివిటీ ఏంటి అనేది కూడా అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ఐ కంగ్రాచులేట్ హెర్ బికాస్ ది యాక్టివిటీ వాట్ షీ ఈస్ టేకింగ్ అప్ దిస్ వన్ సార్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ సార్ ఎస్ సో ఐ కంగ్రాచులేట్ హెర్ అలాగే మరి చక్కటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ హార్వో ప్లాంట్ కానీ ఇంకోటి కానీ చేసుకుంటూ వచ్చారు మరి నవీన్ యాదవ్ గారు ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వడం ఫుడ్ పెట్టడం భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ జాబ్ వాట్ ది హెవర్ అని జనరల్గా ఆ ఐడియా ఎవరికి రాదు అందరూ కూడా వచ్చి పిల్లలందరూ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు తక్కువ మందితో వస్తారు ఏదో రకంగా మనం లార్జ్లోకి వెళ్ళి పడుకోలేరు అక్కడ పడుకుని ఏదో మేనేజ్ చేసేసుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ జాబ్ దట్ ఇస్ షోస్ వేర్ దర్ ఇస్ ద నీడ్ దర్ ఇస్ ద లైన్ అక్కడ అవసరం ఆ లైన్ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకొచ్చారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ మనం సర్వీస్ చేయాలండి ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు తను బర్త్డే రోజుని మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి నేను బ్రహ్మాండంగా నేను చేయాలి బర్త్డే చేసుకుంటానని చెప్పేసి డాడీ అని చెప్పేసి అంటాడు ఎందుకు ఎవరిని తీసుకొస్తారు అంటే మా క్లాస్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే అబ్బిరా పలానా చోటు కడదాము చాలా పూర్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మనం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే లేదు లేదు వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు కూడా పిలుస్తున్నాను నన్ను నేను కూడా పెడతాను నేను చేస్తానని చెప్పేసి చెప్తాను అనమాట వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మంచి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తాడు క్లాస్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి మంచి మంచి టిఫిన్స్ తయారు చేసి అన్నీ చేస్తారు స్వీట్లు అవి కూడా చేసుకొచ్చి కూర్చుంటారు వాళ్ళు డాన్స్ ఆడతారు చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే బాగా తినేసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒక చిన్న స్వీట్ తినడం లేకపోతే ఇంకోటి తినడం అని చెప్పేసి మొత్తానికి ఏంటంటే ఓన్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఓన్లీ తింటారు మిగిలినంతా కూడా వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఫాదర్ చెప్తాడు చూసావు కదా నువ్వు వాళ్ళందరికీ తీసుకొచ్చి పెట్టావు వాళ్ళకి ఆకలి అనేది లేదు ఎవరికి ఆకలో ఎవరికి లేదో వాళ్ళకి పెట్టాలి మనం అంతేకాని చూసావు కదా నువ్వు అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట కురాడు ఏం మాట్లాడు చూడు రేపు నేను నీ పుట్టినరోజు చేస్తాను చూడని చెప్పేసి అని మళ్ళీ పుట్టినరోజు నెక్స్ట్ డేనే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి పిల్లల్ని స్కూల్ దగ్గర తీసుకొచ్చి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా పెట్టి చెప్తాడు అనమాట చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళందరూ చక్కగా తిని బ్రదర్ ఎవ్రీ ఇయర్ నీ పుట్టిన రోజు చేసుకో మేము అందరం వస్తాం అని చెప్పేసి వాడిని ఆశ్రయించిపోతాడు అనమాట అప్పుడు ఫీల్ అవుతాడు చూసావు కదా వీళ్ళంతమంది ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక పూట బోయిన ఉండి ఒక పూట బోయిన లేనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు చేసావు నువ్వు అని చెప్పి అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడు అనమాట ఆ రోజులాగా అయితే ఈ వేళ్ళ వరకు కూడా ఎవ్రీ బర్త్డేకి వాడు అటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా చేసుకోవడం నవ్ ఈజ్ ఇన్ యుఎస్ సెప్టెంబర్లో తయారు చేసుకుంటాడు వాడు ప్రోగ్రామ్ జనవరి నైన్టీ
ఏవైతే అనాసనాలు అయి ఉన్నాయో అక్కడ చేయమని చెప్పేసి ఉంటాడు అటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు దట్ బాయ్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ది సన్ ఆఫ్ పట్టాభిరామారావు మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు మ్యూజిషియన్ పట్టాభిరామారావు మీకు తెలుసు ఈజ్ ది సన్ ఆఫ్ పట్టాభిరామారావు యూనో ఇట్ సో అటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి మనం అంతేకాని ఏదో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చేసుకోవడం అనేది కాదు ఐ కంగ్రాచులేట్ ది తిరుమల నగర్ పీపుల్ ఫర్ డూయింగ్ సచ్ ఎస్ సచ్ గుడ్ యాక్టివిటీ సో మరి నేను మన గవర్నర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుని చక్కటి కార్యక్రమాలు చేయమని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ మరి జేఎల్టీ ఏవైతే క్లబ్కి లీడర్షిప్ అవసరమో అటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మరి రేపు పొద్దుట ఫోర్టీన్త్ను కూడా మరి ఇన్స్టిలేషన్ మన మాస్టర్ ఆఫ్ సెర్మనీకి ట్రైనింగ్ కోర్స్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి దానికి వెళ్ళి అదేవిధంగా ఆర్ఎల్ఎల్ఐ ఏఎల్ఎల్ఐ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కనుక తీసుకుంటే మంచి లీడర్షిప్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తూ మరి ఐ కంగ్రాచులేట్ ది పీపుల్ అండ్ డెఫినెట్గా మురళీచర్య గారి నాయకత్వంలో ఈ సంవత్సరం చక్కటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందు ఇంకా క్లబ్ ముందు ముందు పెడుతుందని చెప్పేసి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చీఫ్ గెస్ట్ లైన్ కేక్ 